बनती है ट्रेलर आपण पाहिला सुसाट धमाल होता म्हणजे ट्रेलरलाच एवढा ऑडियन्समध्ये मजा मस्ती दंगा झाली आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म पण तोपर्यंत तुम्हाला काही प्रश्न माझ्याकडून आणि नंतर आपण मीडियाकडनं तीन चार प्रश्न घेणार आहोत तीन चारच कारण वेळेचा प्रश्न आहे सो हा चित्रपट आता ह्याच्या आधी तुम्ही अजून एक आधी सिनेमा केला होता पण तो डिरेक्टली ओ टी टीवर रिलीज झाला पण ह्या चित्रपटाचे निमित्त आणि एवढे सगळ्या सिनेमांमध्ये तुम्ही काम केलेलं असताना तुम्ही मराठी सिनेमात पण काम केलं आहे पण निर्मिती करावी हे तुम्हाला का वाटलं कारण मराठी थिएटर किंवा मराठी फिल्म्स हे नेहमीच मला खूप आवडायचे आणि त्यांच्यात सब्जेक्ट पण चांगला असतो फॅन्टॅस्टिक ॲक्टर्स असतात आणि वेगवेगळे सब्जेक्ट्स हँडल केले जातात यु नो आणि दॅट इज वॉट अट्रॅक्टेड मी आणि ऑफकोर्स मी महाराष्ट्रीयन असल्यामुळे मला आपलं कल्चर आपली राहणसाण आपली सगळं म्हणजे आपलं जे सगळं असतं ते खूप जवळून माहिती आहे त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की मराठी फिल्म करायची आणि निर्मिती करायची पण केली तर मराठी फिल्म वाऊ या लाखी सर ही फिल्म तुम्ही थिएटरमध्ये रिलीज करणार आहात तर थिएटरमध्ये रिलीज केलीच पाहिजे चित्रपटगृहातच ही सिनेमा हा सिनेमा आला पाहिजे असं का ठरवलं कारण सगळ्या लोकांना एन्जॉय करायला येत आधीची फिल्म पण थिएटरमध्ये रिलीज करणार होते त्यावेळी नेटफ्लिक्सनी पाहिलं आणि त्याने सांगितलं असं नाही मी चेक लिहीन आणि तुम्ही फिल्म द्या आणि आम्हाला वाटलं दुसरीकडे जाईल सगळं जग होणार कारण आता काय झालंय ग्लोबल सिनेमा हे प्रसिद्ध झालं की ओ टी टीमुळे सगळेजण सगळ्यांचं पाहतात या पॅन्डेमिकमध्ये सगळ्यांना माहीत असणार की कोरियन फिल्म स्पॅनिश फिल्म हिंदी फिल्म तेलगू फिल्म मराठी फिल्म सगळे पाहून घेतले तर आम्हाला काय वाटलं त्या पहिल्या फिल्ममध्ये थोडंसं वाढवूया ऑडियन्स आपल्या फिल्म्सचा आणि रिॲक्शन्स खूप चांगले मिळाले आणि नेटफ्लिकचं खूप आवडलं फक्त प्रॉब्लेम काय होतं आपल्या आपल्या माणसला सगळ्यांना नेटफ्लिक्स नव्हतं आणि आपल्या गावात यु नो जागांना डिस्टन्स लास्ट माईल जागांना तिथे नेटफ्लिक्स बघायला कठीण पडलं तर ह्या फिल्ममध्ये आम्हाला काय वाटतं की सगळ्यांना बघू दे कारण आतून आतून हे सगळं अर्थ चांगलं आहे पण हे अनसॉम्बल कॅस्ट आहे हे सगळेच प्रसिद्ध सिनेमामध्ये टेलिव्हिजनमध्ये स्टेजमध्ये इथे बसलेले आहेत तर आणि आपला डिरेक्टर्स आणि रायटर्स आणि सिनेमाटोग्राफर्स आणि माझा ई पी आणि डॉक्टर आजगावकर एवढे छान कॉन्टेंट बनवलं आहे 
I, I can't tell you how simple it was to work with them because they got along very well. And I'm Chakrata, Ha Project Munje. Um, you know, when you're starting your career in making films, and, and I don't come from this background, and I'm very humble in saying you guys know much more than I do, but I know good art and I know creativity. It's so funny. Every time I see it, onion sarke, ek peel kadaitsa, anki natmade, ek peel kadaitsa, anki ne, and I mean, kai sa sa thwera bagit layata. Pratek where any category shikto, toy, much subtitles laule, and thoda sa bhasha wagri hai, na te coastal bhasha hai, thodi si. Malwani, kokani thodi hai. Ani thiyachat pan maja hai. So thoda sa mala pan shikna meala thiyachat. Pan tasats paise. So thiyachumare mala watte sagyana paila paise. Ma'am, me, you have seen in interviews that you have seen in the cinema theatre back in the days. But you have also been in the theatre visit of this cinema. Yes, it's not. Because, yes. It's not the same thing. Because this film has become a lot of love. And when people are looking at it, that I want to see their reactions, I want to be there, you know. And enjoy the film with them. And when you are looking at it, you can see it, you can see it, you can see it, you know, experience all emotions with them. Great. We have a female producer, DOP, a production designer, and five great actresses. But this women gang has a special position. Oh, it's not a special position in life, right? It's a special position in life. I think it's a good thing. Because I don't want to sound like that in the room. We are in cinema. In an Indian society, we have a great experience in our homes. And in our homes, we have a character in our homes, that Baba is in the house, and we have a great house, basically. And I said, I'm going to tell you, I'm going to tell you. And all the characters are very relatable. I said, I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. So, there are all relatable characters. And all the women are very, very strong women in the movie. Great. Your passion and profession, both the film industry and acting, but sir, you've got a great opportunity. You've of course, of course, you're a doctor, but you've moved towards production as well. You've become a producer. So, how pravas ki va hai transition kaise kaise zala? Thoda se partnership hai na, lagna hai tani life mein de. Tar tici ichha hoti ki films produce kariya. Mala financials ani workflow khub karta, ani mala digital khub karta. Tar he sagar banu un pehla product hota Edutech, Jamsud Madhu. मग ते फिल्म कंपनी आरएनएम मूविंग पिक्चर्स आले अनि पहली फिल्म बनाली हजार एक स्क्रिप्ट्स ती अनि डॉक्टर आजगाव कर बगता अनि ग्रीनलाइट फक्त थोड़ी शी करता पाँच ते धार अनि है दूसरा है अनि मग ते सगर मेरोन कैस्टिंग है सगर प्रोसेस माला शिकाला लागला पैंडेमिक मले मन मधे माला सगर कैमरा Cinematography, lighting, can't go any note, right? So, throw the YouTube channels on the hey, kill it, take it. Kai Summers, the Sagrad Zana, throw us a kernel of genius. And he up less society, but they put the doctors and the engineers on the top. We went to a Saka Mulana, a play Mulana, Kai Hawete Karude, Karan India rich, Kai rich, I might say, Loka. We have 1.412 billion people. And what can you do? And not just 1.412. This is local culture, it's a good way with people. So for me, I was always creating. And the creativity, when you make a robot, 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 
इंडस्ट्री आता काही रॅपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चन द वर्ल्ड लव्ज युअर स्माईल पण तुमच्या स्माईलमुळे तुम्ही कधी प्रॉब्लेममध्ये आला होतात का एनी अम्बॅरसिंग मोमेंट स्माईलमुळे नाही पण मी सांगेन की मला म्हणजे आईबरोबर बसायची मी गायला तर खूप आवडायचं तर कधी कधी क्लासिकल चीजा असतात ना त्या गायची तिच्याबरोबर तर ती एकदा त्यांच्या गुरुजींच्या घरी गेलेली आणि मी पण गेलेली त्यांच्याबरोबर आणि ती म्हणाली की माझी मुलगी पण गाते हां छान गाते तर आय त्या म्हणाला अच्छा काय गाते तर मी हां क्लासिकल चीज गाते माझ्यावर बसून गाते ती कधी कधी आणि मग मी लहान होते तेव्हा चार पाच वर्षाची आणि मग आई म्हणाली चल गाऊन दाखव ना तर मग काय गाऊ तर काही गा कुठचं गा कुठचंही गाणं तुला जे गाणं आवडतं ते ते गा तर मी सुरू केलं पिया तू अब तो आ जा आई म्हणाली आय नेव बीन सो शेम ग्रेट समजा एक फिल्म करायची आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही हिरोईन आहात आणि सर हिरो आहेत तर तुमची कुठली फिल्म आहे का जसं तुम्हाला काम करायला आवडेल अरे रिअल लाईफ हिरो मिळाला कुठे मी स्क्रीनवर राईट रियल लाईफ मध्ये आय वर हिरो सो आय डोंट थिंक आय नीड वन ऑन द स्क्रीन आर्ट इमिटेट्स लाईफ लाईफ इमिटेट्स आर्ट म्हणतात ना तसा आमचा जीव आहे आणि तसा तुमचा जीव आहे वी आर लिव्हिंग द बेस्ट लाईफ वी कुड हॅव वी हॅव ऑल ऑफ यू विथ अस अँड सो दॅट मेक्स इट द बेस्ट अँड देयर इज नो रीजन लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स बट द आयडिया इज दिस इज आवर लाईफ यू आर सीइंग इट यू आर वॉचिंग इट इन थ्री डायमेंशन्स इन लाईव बेसिकली So he's saying we are hero heroine of our own lives. Life. <laughs> <laughs> uh, sir, do you ever dance? Oh, I do. I do. I do. Great. And uh, your Marathi is very interesting. So, do you want to imitate me? No. I don't want to imitate you. I don't want to imitate you. What is it? सगळा आपला जीव असतो तर दुसऱ्या दुसऱ्यांचं ते कळत ग्रेट सर तुम्हाला दोन प्रश्न माधुरी मॅमच्या फिल्म मधला कुठला फेवरेट तुमचा डायलॉग आहे कॅन यू खरं म्हणा मी आधी हिंदी बोलत नव्हतो आता शिकलो आहे पण लहानपणी मी यू एस मध्ये वाढलो तर तिथे आम्ही एवढे फिल्म नाही पाहिले आय थिंक एवढे डायलॉग मी पाहिलेच नाही सो आय इट्स अ इट्स अ हार्ड वन टू अन्सर फॉर मी स्टार वॉर्स बरोबर वाढलो ओके तुम्ही दोघं सुपरस्टिशियस आहात का इज देअर एनी सुपरस्टिशन दॅट यू फॉलो ऑर इज देर अ फिअर नाही फिअर नाही कधी कधी आपण उगाचंच आपले असे काहीतरी बनवतो जसं मी बारावीत असताना असं मला वाटलेलं ही एक्झाम माझी एवढी चांगली नाही जाणार तर मी गेले आणि मस्त झाली एक्झाम तर मला असं वाटलं हा शर्ट मी जो घातलेला ना ह्याच्यामुळे हे एक्झाम छान झाली तर मग दुसऱ्या दिवशी दुसरी होती परत तोच शर्ट घालून गेले तिसऱ्या दिवशी परत तोच शर्ट घातला शेवटी आई म्हणाली अगं धुवायला पाहिजे हा शर्ट तू कशाला जाते जसं घालून आणि तेव्हा ती टेस्ट एवढी खास नाही गेली चांगली गेली पण नॉट दॅट गुड मला वाटलं हा त्या शर्टमध्ये काही नाही आपल्याला आलं पाहिजे इथे राईट धुवायला पाहिजे होता पण अशा छोट्या छोट्या गोष्टी होत असतात आणि आय थिंक कुठेतरी लाईफमध्ये बॅलन्स असला पाहिजे अंधश्रद्धा असते श्रद्धा असते लाईक राहुल म्हणाला श्रद्धा ही आपल्याला खूप सशक्त बनवतं आपल्याला स्ट्रॉंग करतं अंधश्रद्धा कधी कधी आपल्याला वीक बनवतं पण काही श्रद्धा अंधश्रद्धा काही असो आय थिंक लाईफमध्ये बॅलन्स पाहिजे कारण शेवटी आपलं जे लाईफ असतं ते आपणच घडवतो आपलं जीवन आपणच घडवणार आहोत तर त्याच्यासाठी दुसऱ्यांचं ऐकून काहीतरी करायचं वगैरे त्यापेक्षा तुम्ही आपल्यावर मेहनत करा आणि लाईफमध्ये तुम्ही पुढे व्हा 
तर अशीच काहीतरी आमची ही फिल्म पण आहे सो दॅट्स वॉट आय स्ट्रॉंगली बिलीव्ह आणि आम्ही कुठेतरी असे थोडेसे सुपरस्टिशियस आहोत की जानेवारीमध्ये रिलीज होणाऱ्या फिल्म सुसाट चालतात आणि ही फिल्म पाच जानेवारी पाच अरे श्रद्धा आहे श्रद्धा आहे की पाच तारखेला रिलीज होणाऱ्या फिल्म पंचक सो पंचक पाच तारखेला रिलीज होणार आहे आणि ती सुपरहिट होणार आहे त्यामुळे प्लीज गो अँड वॉच इट इन द थिएटर्स आता आपण मीडियाकडनं काही प्रश्न घेऊया इफ ओके या दैव हॅलो नमस्कार मी कल्पेश राज कुबल महाराष्ट्र टाइम्स डॉक्टर साहेब तुमचं मराठी खूपच चांगलं आहे तुम्ही कोणाकडे काही ऐकू नका तुम्ही जे बोलताय ते छान बोलताय माझा मित्र झाला तिथे ग्रेट धन्यवाद प्रश्नाकडे येतो मी जयंत सर आणि राहुल खूप चांगला ट्रेलर कापलाय खूप उत् उत्कंठावर्धक आहे ट्रेलर आणि माधुरी मॅमना माझा प्रश्न आहे की हा ट्रेलर बघून मला तर खूप चांगलं वाटतं की चांगली स्क्रिप्ट असणार आहे तुम्ही जेव्हा ती वाचली तेव्हा तुम्हाला असं मोह आवरला नाही का म्हणजे काय मला एखादा रोल मिळाला असता मी एखादा सांगते लेखकाला की एक आणखी रोल वाढव काय नेमकं घडलेलं नाही कारण मला असं क्लिअर होतं माझ्या मनात की जेव्हा ही फिल्म बनवू आपण फुल कन्व्हिक्शननी बनवायची त्याच्यात काही असं गिमिक नाही करायचं आहे की माझ्यासाठी रोल लिहा किंवा असं घाला किंवा ते करा आय वॉन्टेड इट टू बी प्युअर आणि एवढे दिग्गज कलाकार आहेत आमच्याकडे ह्या फिल्ममध्ये तर आय डेंट थिंक आय नीडेड टू बी देअर यु नो म्हणजे माझा प्रेझन्स खूप पाहिजे असं फिल्ममध्ये असं मला वाटलं नाही कारण ती स्क्रिप्ट तशी नाही आहे इट इट नीड्स दीज ॲक्टर्स आणि जे कॅरेक्टर्स तुमच्या डोळ्यासमोर असे उभे होतील म्हणजे यू जस्ट वॉच इट दॅन यू नो वॉट आय एम सेईंग तर असे कॅरेक्टर्स पाहिजे होते असे लोकं पाहिजे होती ऑफकोर्स कुठेतरी घुसता आलं असतं ते एखाद वेळेस माहीत नाही मला पण कारण आय वुड एम लव्ह टू वर्क विथ दॅम हिचकॉक हां म्हणजे कुठेतरी अशी बॅकग्राऊंडमध्ये उभी आहे वगैरे असं प्रॉब्ली पण हे स्क्रिप्ट मला खूप आवडलं आणि हे सगळे कॅरेक्टर्स जे आम्ही कास्टिंग केलं ते अगदी डोळ्यासमोर उभे राहिले अँड आय थॉट दिस इज इट आय मीन दिस इज द कास्ट थँक्यू थँक्यू नमस्कार मी निलिमा कुलकर्णी माधुरी मॅम तुम्हाला पाहिलं की आमचा दिवस छान जातो सो प्लीज अशी संधी आम्हाला वारंवार देत जा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स खूप अप्रतिम ट्रेलर आहे मला अतिशय आवडलं आणि खूप शुभेच्छा माझा एक प्रश्न आहे की पहिली सुद्धा जी फिल्म होती तुमच्या प्रॉडक्शनची ती फॅमिली साठी होती आणि ही सुद्धा फॅमिली साठी आहे तर असं काही ठरवलं आहे का की कुटुंबियांसाठीच आपण फिल्म करणार आहोत का असं काही ठरवलेलं नाही आहे काय बघा थिएटरमध्ये जायचं तर मजा आहे फॅमिली बरोबरच बघायची फिल्म यु नो त्याची मजा आहे फ्रेंड्स बरोबर फॅमिली बरोबर थिएटरमध्ये जाऊन पॉपकॉर्न खात मस्तपैकी एन्जॉय करायचं तो दो दॅट इज आ पर्पज आणि आमची आयडिया पण तीच तीच होती की अशाच फिल्म बनवायच्या ज्या सगळ्यांना एन्जॉय करता येतील आणि आता आम्ही तुम्हाला मोठ्या पडद्यावर कधी बघणार आहोत तेही आम्हाला जरा सांगा प्लीज लवकरच थँक्यू आणि कोणी आहे का बरे मला इथून लाईटमुळे दिसत नाही चित्राली चोगले माधुरी मॅम तुम्हालाच प्रश्न आहे खरं तर तुम्ही दिलंय उत्तर त्याचं ऑलरेडी पण समजा ही जर ही जी फिल्म आहे ही तुम्हाला ऑफर झाली असती तर त्या भूमिकांपैकी कोणती भूमिका होती जी तुम्ही तुम्हाला जर निवडायची संधी असती तर कोणती करायला आवडली असती प्रश्न छान आहे जरा डिफिकल्ट आहे कारण प्रत्येक कॅरेक्टर असं क्वर्की आहे आणि प्रत्येक कॅरेक्टरमध्ये एक वेगळेपण आहे कुठचं कॅरेक्टर राहुल असतो आहे तिथे बसून राहुल हां हां आय डोंट नो इट्स व्हेरी हार्ड टू से सगळेच कॅरेक्टर्स मला खूप आवडतात त्याचे डॉक्टर नेनेंना विचारायचं मला की मगासपासून तुमची जी जी भाषा आहे ती फारच भावते आहे कारण की तुम्ही खूप उत्तम प्रयत्न करताय घरी येताना रिहर्सल झाली का सौ नेनेंसोबत मी आधीपासून मराठी बोलत होतो एवढं असं शुद्ध नाही आहे पण माझ्या आजीला फक्त मराठी येत होतं लहानपणी सो त्याच्यामुळे आम्ही शिकलो आणि आता परत येऊन बारा वर्ष झाली आणि त्याच्यामुळे रोज आम्ही आमचे सगळे लोक मराठी बोलतात आणि बाहेर पण आता आम्ही इथेच राहतो 
तर त्याच्यामुळे मुंबईत खूप लोक आहेत महाराष्ट्र आहे मग मी प्रॅक्टिस होते सांगेन <laughs> तर यु एसमध्ये राहत होतो तर प्रत्येक समरला येत होतो तेव्हा माझी भाषा खूप शुद्ध झाली आणि मग परत गेलो की थोडीशी कमी झाली आता बारा वर्ष प्रॅक्टिस झालं तर काय प्रॅक्टिस नाही लागत नमस्कार मी निकिता तुम्ही पाच वर्षाचे असताना गाणं गायलेलं इथे इथे आम्हाला आता गाण्याचे दोन बोल आमच्यासाठी गाण्याच्या कोणत्याही तुमच्या आवडत्या दोन ओळी आमच्या सगळ्यांसाठी माधुरी मॅम हो कोणत्याही तुमच्या आवडत्या दोन गाण्याच्या ओळी भाभा बीबी भूभू भाई भाई भाऊ भाऊ भाभा बीबी भूभू भाई भाई भाऊ 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 आणि बीथीची बारा खडी आठवली वाव हे या फिल्म मधलं गाणं आहे पण त्यांच्यासाठी एक माझं पण गाणं म्हणून ते नमस्कार मॅम इथे एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट म्हणजे हे पहिलं माझं गाणं एवढं पॉप्युलर झालेलं तर एक दो तीन चार पाच छे सात आठ नऊ दस ग्यारा बारा तेरा तेरा करू तेरा करू दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बाबुलस लाईफ बन गई येस नमस्कार मॅम रसिका शिंदे मॅम इथे मराठी आणि हिंदी दोन्हीमध्ये बायोपिकची लाट आली आहे इतकी वर्ष तुम्ही काम करताय तुमचं नृत्य उत्तम आहे अभिनय उत्तम आहे तुमच्या जीवनावर बायोपिक यावा अशी नक्कीच इच्छा असेल तर तो कुणी करावा किंवा तुम्ही स्वतःच तुम्हाला करावा असा वाटेल का नाही इच्छा कोणाची आहे अजून वेळ आहे आय थिंक अजून वेळ आहे अजून खूप काय करायचं आहे जीवनात अजून आय थिंक आय हॅव नॉट अचिव्हड इनफ अजून करायचं आहे आणि मग बघू आपण ग्रेट वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया सिनेमाबद्दल कोणी आहे का ट्रेलर आवडला ना सगळ्यांना अरे फार वीक हो म्हणताय हा असं स्ट्रॉंग पाहिजे सगळ्यांना शिट्या पाहिजे अरे शिटी वाजायची अशी फॅन्टॅस्टिक सो पंचाक हा चित्रपट पाच जानेवारीला रिलीज होणार आहे मी आता पूर्ण टीमला स्टेजवर बोलवते आपण एक फोटो ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करणार आहोत ॲक्टर्स अँड एच ओ डीज प्लीज जॉईन अस ॲक्टर्स ने प्लीज स्टेज वरती यावं आणि टीम ने सुद्धा टीम ने सुद्धा आणि आज डॉक्टर आजगावकरांचा बर्थडे आहे सो वी गुड कट द केक अँड सेलिब्रेट टू सो प्लीज 
cake on stage. थैंक यू थैंक यू वेरी मच पुनः एकदा पंचक हा पांच जानेवारी दोन हजार चौवीसला रिलीज हो रहा है प्लीज पोस्टर शेयर करा ट्रेलर शेयर करा और थैंक यू टू एवरीबडी हूज कम युअर डॉक्टर नेने आधुरी मैम अपनी रजा घेर है पैक्टर्स अवेलेबल है वन ऑन वन सा सो प्लीज फील फ्री टू चैट विद दैम थैंक यू वेरी मच हा कार्यक्रम संपला मी डिक्लेर करते थैंक यू या दोघांनी मिळून एक कंपनी सुरू केली आणि त्या कंपनीचं नाव आहे आर अँड एम मुव्हिंग पिक्चर्स आणि या कंपनीकडून त्यांनी दोन चित्रपटांची निर्मिती केली आहे त्यातला एक चित्रपट रिलीज झाला तो ओ टी टीवरती आला आणि आता हा त्यांचा पुढचा चित्रपट पंचक हा पाच जानेवारी दोन हजार चोवीसला चित्रपटगृहात रिलीज होणार आहे या सिनेमाचे कलाकारीकडे जमलेले आहेत एच ओ डीज आहेत आपण सगळ्यांशी गप्पा मारणार आहोत सर्वात आधी हा जो सिनेमा आहे त्याचं जर आपण हे टायटल पाहिलं तर त्याच्यावरती एक डोमकावळा आहे एक काळी मांजर आहे आणि सगळे एकमेकांकडे पॉइंट आउट करत आहेत तर अर्थात ह्याच्यामध्ये ह्युमर आहे ह्याच्यामध्ये काहीतरी श्रद्धा अंधश्रद्धा आहे का काहीतरी भीतीचा भाग आहे का असे सगळे माझ्या मनात प्रश्न आहेत पण ह्याची बरोबर उत्तरं जे देणार आहेत त्यांना मी आता स्टेजवर आमंत्रित करणार आहे सगळ्यात आधी रायटर आणि डिरेक्टर राहुल आवटे आणि जयंत चठार 
त्याचबरोबर हे अख्खं प्रोजेक्ट ज्यांनी घडवून आणलं ते डॉक्टर उमेश आसगावकर आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर नितीन प्रकाश वैद्य ह्यांना आम्ही स्टेजवर बोलवते प्लीज कम ऑन स्टेज मी असं म्हणणार होते की ॲक्च्युली दोघं इकडे उभे राहा दोघं इकडे उभे राहा कारण मला थोडं मी सुपरस्टिशियस आहे नाही खरं म्हणजे मी सुपरस्टिशियस नाही आहे पण हा सिनेमा तसा आहे का म्हणजे राहुल तू हा सिनेमा लिहिला आहेस तर पहिल्यांदा तुझ्याकडनं आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे हॅलो येस मी सुपरस्टिशियस आहे का असं असं तू सुपरस्टिशियस आहे का आणि हा सिनेमा सुपरस्टिशियस आहे का म्हणजे याच्यामध्ये श्रद्धा अंधश्रद्धा भीती काय आहे गोष्ट कशी घडणार आहे ऑफकोर्स ट्रेलर मधून कळेल काय जेव्हा ही आयडिया जयंतने मला सांगितली त्याच्या घरात अशी घडली होती घटना आणि त्यावेळी मी हसत होतो पण जयंतकडे बघितल्यावर मला असं झालं अरे तो तर घाबरला होता सो श्रद्धावर माझा श्रद्धेवर माझा विश्वास आहे जिकडे आपण अंधश्रद्धा म्हटलं तिथेच तो गडबड सुरू होतो तर तर्क वितर्क या मधली जी लाईन असते ना ती फार पुसट असते तर मला असं वाटतं की श्रद्धा कुठेतरी तुम्हाला ना सशक्त बनवते आतून स्ट्रॉंग बनवते म्हणजे मी देवळात बसलो प्रार्थना केली की मला बरं वाटतं भजन ऐकलं बरं वाटतं पण त्याचा जर ओव्हरडोस झाला आणि ती जर तुमच्या मनात भीती क्रिएट करायला लागली तुम्हाला कुठून तरी आतमधून वीक करायला लागली अशक्त करायला लागली तर मला वाटतं ती कुठेतरी अंधश्रद्धा होती आता हे सगळं झालं ज्ञान जे आम्ही फिल्ममध्ये देत नाही आहोत व्हेरी इम्पॉर्टंट हे ज्ञान अवॉइड करून आम्हाला एक गोष्ट सांगायची होती की एखाद्या फॅमिली बरोबर एखादी जेव्हा घटना घडते कोणतीही असेल मग ती आपल्या मनात एक भीती निर्माण होते आणि त्या भीतीत आपल्यातले क्वकी जो एलिमेंट आहे तो बाहेर येतो त्यावेळी तो विचित्र वाटत असतो पण लांबून बघणाऱ्याला तो फार फनी असतो सो चार्ली चॅपलिन सर यूज टू से की लाईफ इज अ ट्रॅजेडी इन क्लोज अप अँड कॉमेडी इन लॉंग शॉट सो हा सिनेमा एक्झॅक्टली तेच आहे जेव्हा आम्ही तो लिहिला तेव्हा त्या पात्रांसाठी ती भीती आहे पण सगळ्या ऑडियन्ससाठी ते धम्माल आहे सो दॅट वॉज द होल पर्पज ऑफ डुईंग दिस फिल्म ओके ग्रेट वॉट अ फॅन्टॅस्टिक आन्सर पण थोडं थोडंस पूजा आपली सिनेमाची डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इज यर आय वुड लाईक टू कॉल अर ऑन स्टेज इज वेल पूजा गुप्त प्लीज जयंत तू एक अफलातून ॲक्टर आहेस मी तुला बघितलं आहे स्टेजवरती त्याच्यानंतर तू अनेक चित्रपटांचं एडिटिंग केलंस आणि आता तू डिरेक्शनकडे वळलास आणि यू गॉप द मोस्ट ग्लॅमरस प्रोड्युसर सो आय थिंक युअर डॅम लकी इज वेल तर ही ऑपॉर्च्युनिटी हा चित्रपट हा विषय ह्या सगळ्यांबद्दल सांग ॲक्च्युली ॲक्टिंग आणि एडिटिंग मुळात मी करायला लागलो ते डिरेक्शन करण्याकरता सो पहिल्यापासून माझ्या डोक्यामध्ये होतंच की डिरेक्शन करायचं आणि म्हणून मी एडिटिंग प्रॉमिनंटली केलं आता हा विषय जो आहे ना हा विषय जसं राहुलने सांगितलं माझ्या घरी ती घटना घडलेली होती आणि त्याच्यानंतर मी जेव्हा रात्री झोपताना विचार करायचो तेव्हा ॲक्च्युली मला ही बायलाईन यायची आता कोणाचा नंबर आणि ते तेव्हा ती भीती असायची आणि मग एक एक चेहरे डोळ्यासमोर यायचे आता म्हातारा कोण आहे आता हे कोण आहे आता ते कोण आहे पण आफ्टर पॉईंट मी त्याची मजा घ्यायला लागलो आणि त्याच्यातून मला तो विषय सुचला आणि मग मी राहुल बरोबर विषय तो डेव्हलप केला आणि ऑफकोर्स हे सगळे जे कलाकार आहेत ते सगळे ए प्लस कॉमेडी करणारे आहेत असं आपण म्हणू शकतो तो ह्यांच्याबरोबर काम करताना कसं वाटलं तुला म्हणजे दिलीप भैया सतीश आळेकर म्हणजे यु नो यू हॅव लाईक अ टीम भारती मावशी म्हणजे सुसाट टीम आहे कसं काय झालं ते किंवा गोंधळ सेटवरती हॅवॉक कंट्रोल करणे ऍक्टर नाही मला मला तीच भीती होती खरं ती भीती होती कारण एवढे मोठी मोठी नावं सगळी आणि एवढे मोठे मोठे बरं प्रत्यक्षात सेटवरती आल्यानंतर काय होणार काय नाही माहीत नाही पहिला दिवस सेटचा आदल्या दिवशीची एक छोटीशी किस्सा सांगतो आम्ही सगळे आनंदच्या रूमवर बसलेलो होतो अंड्या म्हणजे अंड्या म्हणजे तर ते तो फारच हे होतं पण सगळ्या आनंदच्या रूमवर बसलो होतो गप्पा मारत होतो आणि भारतीताईंना बोलवलं तर भारतीताई आल्या आणि त्यांच्या हातामध्ये एक छोटीशी अशी एक कागद होते छोटे असे त्यांनी डायरी म्हणूया आपण त्याला त्यांनी केलेली आणि मी त्यांना विचारलं हे काय आहे तुमच्याकडे अरे डायलॉग येते असं काय करतोस तू आणि मग मला वाटलं की उद्या काय होणार आहे माहीत नाही पहिला दिवस आहे मग त्यांना पहिल्या दिवशी सेटवर गेल्यावर मी रिक रिक्वेस्ट केली की 
एवढे सगळेजण आहेत सगळेजण एकत्र असणार आहेत तर एक रिक्वेस्ट आहे आपण आल्यानंतर मी तुम्हाला सीन समजावत जाईल मग आपण नाश्ता करायला जाऊया म्हणजे माझं लायटिंग होईल त्याच्यानंतर आणि सगळ्यांनी ते कधीही मला नाही असं म्हटलेलं नाही आहे कधीही नाही म्हणजे सेटवर अंड्याला मी म्हणायचो की चला प्लीज या दुसऱ्या क्षणाला असलेला किस्सा बाजूला ठेवून अंड्या सेट दॅट इज द मेन थिंग क्या बात आहे असलेला हा हा ह्युमर आहे आपल्याकडे ग्रेट राहुलला किस्सा येस राहुल प्लीज किस्सा म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला फिल्म बघितल्यावर कळेल की यांनी आधी आर्टिस्ट घेतले आणि मग कॅरेक्टर लिहिले की कॅरेक्टर आधी लिहिले आणि मग आर्टिस्ट घेतले सो आय एम नॉट किडिंग सगळेजण अंडर द स्किन ऑफ द कॅरेक्टर सो कमेंडेबल थँक्यू थँक्यू सो मच मी तुम्हाला तुम्हाला डॉक्टर तुम्हाला बोलायचं आहे बोलायचं म्हणजे जसं आत्ता यांनी सांगितलं की अक्षरशः आम्ही तेवीस दिवस तिकडे राहिलो होतो आणि तेवीस दिवसात एक अगदी कौटुंबिक वातावरण होतं आणि आपण सगळ्यांनी इतकं छान कॉपरेट केलं की तेवीस दिवसात सिनेमा झाला कम्प्लीट आणि सगळे आपण सावंतवाडी राहिलो होतो रोज मजा असायची अंड्याच्या रूममध्ये बैठक असायची भारतीताई गाणं म्हणायच्या भारतीताई गाणं म्हणायच्या नंतर कविता वाचन असं चांगल्या चांगल्या गोष्टी होत्या त्या बाप्पाला मात्र मी खूप मिस करतोय आजच्या याला तो येऊ नाही शकला हे मला सांगा असं वाटतं त्याची तब्येत बरी नसल्यामुळे पण खूपच मजा केली म्हणजे इतकं छान सगळं झालं होतं अगदी कुटुंबासारखेच आम्ही वावरलो हा म्हणजे तेवीस दिवसात पाऊस पडत होता त्यावेळी आम्ही टेन्शन मध्ये यायचो आणि मग देन माधुरी मॅम अँड राम सर केम ऑन सेट आम्हाला आम्हाला सांग की काही नाही सगळं होईल ठीक आम्ही घाबरलो होतो मग कोणीतरी विचारलं पण मुहूर्त बघितला होता का क्या बात आहे नितीन थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही स्थानापन्न व्हावं थँक्यू व्हेरी मच या चित्रपटाची टीम ॲक्टर्सची टीम तर जोरदार आहेच आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे म्हणजे यू ऑलमोस्ट हॅड अ डायमंड स्टडेड नेकलेस यु नो सो आय वुड वॉन्ट टू कॉल ऑल दी ॲक्टर्स ऑन स्टेज भारती आचरेकर आनंद इंगळे आदिनाथ कोठारे नंदिता धुरी सागर तळाशिलकर दिप्ती देवी गणेश मयेकर आरती वडकबाळकर या चित्रपटामध्ये जे बाकी कलाकार आहेत ते आत्ता उपस्थित नाही आहेत पण मी त्यांची एकदा नावं सांगते दिलीप प्रभावळकर तेजश्री प्रधान सतीश आळेकर संपदा कुलकर्णी आशिष कुलकर्णी आणि विद्याधर जोशी आता ही मंडळी आहेत मग माझी ॲक्च्युली गरजच नाही आहे पण तरी सुद्धा मी एक बारीक प्रयत्न करते भारती ताई तुझ्यापासून सुरुवात करूया यू आर द हॅपनिंग सोल ऑफ द फिल्म तुझ्याकडनं आम्हाला ऐकायचं आहे असंच लाल लाल करते आहे ती माझी नाही एकतर इतक्या प्रतीक्षेनंतर हा पिक्चर येतो म्हणून त्याचा इतका आनंद झालेला आहे आम्हाला सगळ्यांना कारण खूप मनापासून मनापासून जा पिक्चर आहे लिहिला गेलेला आहे हिनी शूट इतका सुंदर केलेला आहे डायरेक्शन सुंदर केलं आहे आम्ही सगळ्यांनी मन लावून कधी नव्हे ते चांगलं काम केलेलं आहे त्यामुळे खूप उत्सुकता होती आणि या दोघांचं पण कॉपरेशन खूप माधुरीचं आणि श्रीरामजींचं त्यामुळे कुठेही अडलं काहीच नव्हतं फक्त करोनाने अडवलं तो पण पास झाला आता आणि आता पिक्चर अल्टिमेटली येतोय त्याचा खूप आनंद आहे आम्हाला आनंद हक्काने तू बोल हक्काने बोल म्हणजे जवळजवळ या सिनेमाची सगळी जबाबदारी माझ्यावर असल्यावर की सगळे अंड्याच्या रूममध्ये अंड्याच्या रूममध्ये असं करत होते पण अर्थातच तुम्ही बघताय की ही ब्रिलियंट टीम आम्ही सगळेजण खरंचच एकत्र तेवीस दिवस आणि मला अगदी मुद्दामून सांगायचं की आपण आत्ता जसं सर म्हणाले की इतर वेळची खूप मजा असते पण मला मनापासून असं वाटतं की मजा खरं तर चित्रपट चांगला झाला आणि त्याच्यात जी आपण कॅ कॅरेक्टर म्हणून मजा करतो ती जास्त मजा आहे सेटच्या बाजूची मजा सगळेच जण करत असतात पण दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट नाही एवढं गिल्ट नाही आहे काम बघ माझं आणि मला पटकन आधी एक सांगायचं होतं म्हणजे आज सगळेजण आपण आनंद व्यक्त करूया कारण आमच्या सिनेमाचं जे प्रोजेक्ट हेड आहेत आजगावकर त्यांचा आज वाढदिवस आहे बाय द वे हॅपी बर्थडे ओके पटकन सांगायचं चित्रपटाविषयी म्हणजे खरंच मच अवेटेड 
खूब बर वाट है हा सिनेमा पांच तारखेला चित्रपटगृहा आता सगमोर है आ थैंक्स अत्यंत मनापासन धन्यवाद माधुरी मैम आ श्रीराम सर तुमसे ये महत्वाच कारण अं मगाशी पी कु बोलता संगित कि अशा पद्धति विषयाचार मगे इतके सशक्त निर्माते उभ रह फार गरजे चत अनेक वेला इतने सगलेज पैसे कमवा आए ऑफकोर्स प्रत्येका चित्रपट अपला व्यवसाय मनुनच कराए तरी देखी अशा पद्धति विषयाला मगे उभ रह फार महत्व की गोष आते कारण कॉम्बिनेशन मधे चांगल काम्बिनेशन ते घया चित्रपट तैयार करा अस हो शकत पन अशा पद्धति इतक कास्ट आने कुछ तरी वेग जाऊन शूट कराएँ सगत महत्व संहिता विषय अशा चित्रपटा मगे उभ रह फार महत्वा गोष मैं वाट तुम्हें दोगी आधी के चित्रपट में ही आत्ता चित्रपट में ही अशा पद्धति संहिते सपोर्ट के ही आम फार आनंदा गोष है थैंक यू वेरी मच आदिनाथ माला तुला प्रश्न विचारा है कि तू आर एन एम मुविंग पिक्चर्स का फेवरेट ऐक्टर कसाला दोन सिनेमा मधे बैक टू बैक मे कुछ बात है मजे खरच मी मजा नातवंडान संगू शको इतकी मैं अभिमा की गोष है कि मजी सगत फेवरेट मै फेवरेट सग फेवरेट माधुरी दीक्षित नेने एंड डॉक्टर नेने बोथ ऑफ देम माझं कास्टिंग त्यांनी केलं आणि दोनदा म्हणजे आणि आणि एक वेग मी कॉलर माझी थोडी ओव्हर करावी लागेल मला आणि मला हे सांगायला आवडेल की त्यांचा हट्ट होता की हा हे कॅरेक्टर आदिनाथ करणार हाव लाव मी सो यु नो दिस इज दिस इज अ व्हेरी प्राऊड फिलिंग फॉर मी अँड थँक्यू माधुरी मॅम डॉक्टर नेने की तुम्ही मला इतकं सपोर्ट केलं माझ्यावर विश्वास ठेवलात की मी ही भूमिका साकारू शकेन थँक्यू आणि खूप सुंदर निर्माते आहेत हे मी सांगायची गरज नाही आता वेगळं काय सांगणार सुंदर आहे वर्षानुवर्ष आधी सुंदर आहेतच आता निर्माते ही आहेत कळलं ना मी का त्याच्या रूम मध्ये होतो परत परत माझ्या रूम मध्ये आदिनाथ आणि तुझ्या पण इकडे एक मिनिट मला फक्त उल्लेख करायचा की आता इथे जे नाही आहेत त्या सगळ्या कलाकारांचा अर्थात तेजश्री आमच्या चित्रपटाची प्रमुख नटी त्याच्यानंतर दिलीप काका तू आत्ता जसं म्हणाल जसं विद्याधर जोशी विद्याधर जोशी आमचे सिनेमामध्ये आपण पाहिलंच फार गोड काम केलं त्यांनी आत्ता प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे थोडेसे ते येऊ शकले नाही पण येस आपण सगळे आणि सतीश आळेकर काका आशिष आशिष पुण्यात आहे बाकी सगे आम सगले जन नक्की मिस करते संपदा डेफिनेटली आदिनाथ तुला मगाशी एक अपन उत्तर पाठ के तुझा कैरेक्टर बदल फिल्म बदल बोल मजा कैरेक्टर बदल मी का फार संगता नहीं मैं डिरेक्टर ने बजाव है पण हा विषयाला घेऊन तुला काही हो पण मी सांगेन की धमाल फिल्म आहे फुल ऑन आउट अँड आउट एंटरटेनर आहे एका कुटुंबात प्रत्येक व्यक्तीचा एक वेगळा दृष्टिकोन असतो आणि ही गोष्ट अशा एका अशा कुटुंबाची आहे जिथे वेगवेगळे दृष्टिकोन कसे एकत्र एका पातळीवर शेवटी येतात कसे येतात त्याची ही एक धमाल कॉमेडी आहे आणि त्यात एक अशी भूमिका आहे माझी ज्याचा दृष्टिकोन खूपच वेगळा असतो तू अजून किती लपून लपून सांगणार तुला सांगितलंय की वेल मॅनेज ना प्रश्नच नाही त्याला सांगितलंय की त्यांनी त्याच्या कॅरेक्टर विषयी बोलू नये पण मला असं काही सांगितलं नाही मी सांगतो याचं कॅरेक्टर काय आहे नको नको चित्रपटात खूप धमाल आहे आणि ह्या सगळ्यांना कसं काय डिवाइड करून रोल तुम्ही दिलेत आणि सगळ्यांचं कसं काय जमवून आणलं हे बघायची मला खूप उत्सुकता आहे त्यामुळे आपण कार्यक्रमात पुढे सरकूया तुम्हाला सगळ्यांना मी स्थानापन्न होण्याची विनंती करू व्हेरी मच थँक्यू धन्यवाद थँक्यू आणि आता ज्यांच्याशी गप्पा मारण्यासाठी आपण सगळे उत्सुक आहोत त्यांना मी मंचावरती बोलवणार आहे या चित्रपटाचे निर्माते डॉक्टर नेने आणि माधुरी दीक्षित नेने मी दोघांनाही स्टेजवर आमंत्रित करते
सर तुम्ही पहिल्यांदा दोन शब्द चित्रपटाबद्दल बोलावं ओके सगळ्यांना ऐकायला येत आहे ना माझं मराठी ह्यांच्यासारखं नाही आहे थोडं वेगळं आहे पण हे फिल्म कॉमेडी म्हणजे दुसऱ्या लेवलला नेतं आणि हे सगळे रिलेशनशिप्स सगळ्यांबरोबर व्यवस्थित प्ले केले हे फिल्म आम्ही बनवलं म मराठी फिल्ममध्ये थोडंसं आडखा असतो पण ते कसं काढायचं आणि कसं कसं बघायचं थोडंसं आज ह्या स्टेजवरती पाहिलं रिलेशनशिप्स कसे बाहेर आले राईट आणि रायटिंग बिलकुल म्हणजे काय वेळ वाटलं किंवा आतून आतून आम्हाला काय वाटलं आम्ही पहिलं ऐकलो तेव्हा तर हे जायलाच पाहिजे जानेवारी फिफ्थला कुठे असणार थिएटरमध्ये एक तर सर्वांना उपस्थित लोकांना माझा नमस्कार तुम्ही सर्व आलात थँक्यू सो मच खूप खूप धन्यवाद आणि आमची फिल्म चा आज ट्रेलर रिलीज होतोय पंचक आणि आज तुम्ही बघितलं इथे जी पुरतीच टाकाच आहे ह्याची काय धमाल करणार आहे ह्या मुव्हीमध्ये इट इज अनइमॅजिनेबल जसं त्यांनी सांगितलं सावंतवाडीमध्ये ह्याचं शूटिंग झालं आहे आणि तिकडे लिटरली एका परिवारासारखे राहिले ती लोक मध्ये पाऊस पडलेला वादळ झालं आणि आम्हाला जरा यु नो चिंता झालेली की आता शूटिंग कसं होणार पण दे ऑल व लाईक तुम्ही काही चिंता करू नका वी आर होल्डिंग फोर्ट अँड वी आर गोईंग टू डू दिस आणि त्याच्यानंतर आम्ही विजिट केलेलं आहे अँड वी थँक ऑल ऑफ दॅम की यु नो एवढा छान त्यांनी शूटिंग पार पाडली आणि सगळं फिल्म अशी पटपट पटपट झाली काय कळलंच नाही कधी एवढे स्क्रिप्ट ऐकलेले आम्ही आणि त्यातून मला जेव्हा राहुल आणि जयंत आलेले आमच्याकडे ही स्क्रिप्ट घेऊन तेव्हा मला ही स्क्रिप्ट खूप आवडली कारण ह्याच्यातनं एक शिकायला पण काहीतरी आहे पण विदाउट बीईंग प्रीची एकदम एका सहज रीतीने ही गोष्ट सांगितलेली आहे आणि अगदी सहज रीतीने सगळ्यांनी असं ॲक्टिंग केलेलं आहे आणि मला तर भारतीजी नेहमी काय काय आणून द्यायच्या हा आपले गणपतीच्या वेळेला मोदक मला खूप आवडतात तर ते आणि जेव्हा सेटवर पण गेले एवढं प्रेम एवढं प्रेम आय 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 जस्ट आय वॉज सो म्हणजे ओवरवेम्ड आणि आज पण आय एम फिलिंग दॅट आणि फायनली द फिल्म इज गोंडू कम आउट पाच जानेवारीला ही फिल्म रिलीज होणार आहे तर नक्की नक्की पहा कारण सर्वांनी एवढं छान काम केलं आहे आणि मला मला पण खूप मजा आली ही फिल्म बघून कारण एक टॉपिक असा घेतला आहे आम्ही लाईक राहुल सेड तो म्हणाला असं एक एका कॅरेक्टरला जर तुम्ही बघितलं तर सगळी भीतीने ती लोकं हे झाली आहेत पण आपण जेव्हा बघतोय ते त्यातनं खूप मजा येते त्याची सो आय होप यू गाईज लाईक इट आम्हाला तुमच्याशी अजून खूप गप्पा मारायच्या आहेत पण त्याच्या आधी आपण सिनेमाचा ट्रेलर बघूया सो वील जस्ट स्टेप डाऊन अँड वील सी द ट्रेलर 